。这一到春天，天气又干又燥的。这两天我们家人嗓子接二连三的不舒服，看我去买了两个大雪梨，今天就给他们炖一锅清爽滋润的银耳雪梨羹，让他们都喝点，放点盐，好好搓一搓，把梨皮削下来。这个梨皮可不能扔，一会儿咱还留着用。把这个梨皮稍微在火上烘烤一下。水分稍微煸出来就行，这样一会儿熬出来梨更香。雪梨稍微改一下刀，都弄好了，咱这就开始做银耳雪梨羹了。水温热了，把梨放进去，放几勺银耳。家里如果没有这种有劲银耳的话，用普通的银耳，泡开撕成虾朵也可以。梨皮放进去，再放点干百合，来点川贝，放几颗大红籽儿，再来几粒黄冰糖，最后稍微来一点盐。煮开了，转成小火，让它慢炖四十分钟，让它炖一会儿吧。熬到时间了，看看熬的怎么样了。哇，满满的胶质，把这些梨皮都挑出来，银耳莲子羹这就做好了，满满一大锅，这可够他们喝了。这胶质满满的，趁热乎赶紧让我妈和孩子一人来一碗去。我这第一碗给谁喝呀？当然是给奶奶喝呀。<笑>你看你笑的啊，都被牙了。快点，我再给你舀一碗。妈喝了，黄喝不？黄喝，春天就该多喝点这个喝。嗯，等会儿再喝一碗。嗯，是。哇、哦。陈爷，都没牙，你能吃到这么多粒儿啊？别说我吃不动了呀，你看好了。啊、<笑>姐妹们，今年的新蒜下来了，我今天来菜市场了，咱买点蒜回去，开始腌今年的糖蒜了啊！也不知道现在新蒜多少钱一斤，看看去造。现在六块钱一斤，这是便宜还是贵呀、啊？哎，说装点吧。这个蒜还挺好，你看硬邦邦的，挺新鲜。我今天买四十头，行了，这四十头正好腌一罐，多了罐子放不下，让老板称称看多少钱。四十一，四十一块钱，六点九斤，给钱。我们家每年这个时候都会腌些糖蒜来吃，腌出来晶莹剔透，酸甜脆口，特别的好吃。我今天就把这个方法分享给大家。蒜皮别一下剥净了，稍微留一点。把这根稍微切一下，一会儿腌的时候好入味儿。弄好了，洗一下去。因为今夜的风还可续放点盐，让它泡四个小时，去去蒜的辛辣。好了，我去熬个料汁去。锅里先放一斤四两的黄冰糖，没有的话放白糖也行。一千八百克的白醋，再来二斤水。大火烧开，把冰糖给熬化。熬好了，把火关了，让它自然放凉，让它放一会儿吧。蒜也泡的差不多了，拿出来空空水稍微晾一会儿，拿去晾一晾去。蒜晾到表面都没有水分了，放到坛子里。我家每年都拿这个坛子来腌蒜，这可是老物件了。晾好的料汁倒进去，盖上盖子。倒点水，密封住，这样更容易保存。腌一个月，咱们就能吃糖蒜了。放到阴凉的地方，不好爆。今天周末呢，孩子们都在家，一直嚷嚷的要吃零食。我今天准备点小米，给他们做一个小米锅巴吃。陈毅，想吃吗？想吃。好，你带着妹妹出去玩，一会儿等着吃，好不好？好的。把小米都偷洗干净一点。放到电饭锅里蒸一下，水和手持平就可以了。按上煮饭键，把它焖熟就行。蒸好了，哎呀，好烫，拿出来。先磕大鸡蛋，放上点盐，五香粉来点，再放上点小苏打，一斤小米大概放半斤左右的面。好，擀个大包片。好了，擀得很薄了，修修边儿。哎，你这都生吃啊？这个抹面包上吃。等会儿啊，先改成小竖条，再横着改一下，切成小方块。拿叉子扎几个眼儿，一会儿好炸
。好了，弄好了，开始给孩子们上锅炸。五成油温，小火慢慢的下去炸，一个一个的放，炸这个可不能着急，小火慢慢炸。炸到两面金黄焦脆了就行了，出锅，听着声音多酥脆。看这小锅巴炸的多酥脆，多好！再撒点椒盐粉。嗯，大棒脆啊，又香！姐妹们在家一定要尝试一下，我赶紧让孩子尝上去。跟这小老鼠似的，听着都香。妈妈，你做的这个太香了吧！<笑>妈，我真佩服你，你连锅巴可以做，你还有什么不可以做？你们想吃，妈妈就学呗。你能咬得动吗？拿，我给你吃个看。上次我和我妈去地里挖了好多蒲公英，做成了蒲公英茶，专门留了一些。我今天蒸一锅蒲公英大馒头吃，这就好好收拾收拾，摘一摘。我们这蒲公英也叫波波丁，也只有春天能吃到了。姐妹们，你们这叫什么呀？下锅焯一下水。放一勺盐，再稍微来点油，炒出来颜色翠绿。烤好了，放凉水里稍微过一下凉，尽量再稍微干一点。放上点胡萝卜，放上一碗面粉，稍微来一点盐。放点小苏打，喝两个鸡蛋，将我放到温水里化开，满一个时钟就行了。好了，盖上盖子，让它醒花两倍大，让它醒一会儿。面也发好了，你看发了一盆稍微揉一下，排排气。手机一点一滴。正好弄了两大滴，开始上锅蒸。放到锅上，在它醒发十五分钟，这一步可关键了。上气了，蒸二十分钟，咱的馒头就好了。蒸好了，出锅。看着大馒头，又烙了三分钟的气儿，出锅，看看去蒸。这蒲公英馒头今天蒸的是好暄乎啊。这蒲公英，懂的人把它当成个宝，不懂的把它当成个草。姐妹们，你们要在路上看见蒲公英了，一定要挖一点，回去蒸蒲公英馒头吃，真的特别的好。到我妈床上去造。整个大馒头这么暄乎啊？好吃吧？就是，相信这个是菜饼子了。上吃菜饼子了？上<笑>吃菜饼子了。改<笑>天我再去挖点野菜里，回来给你整一锅菜饼子。<笑>